gradient of phi find out karna that is a grad of phi it is nothing but delta phi and meaning of this term is nothing but we are taking derivative of scalar point function phi with respect to x y z and here delta is a differential vector differential operator to vector hai to that means i j ke aayega so vector differential operator hone ki wajah se here we get derivative of phi partially with respect to x i kya plus del phi by del y j kya plus del phi by del z k kya it is a rate of change of scalar point function phi if you want to find this derivative in some direction so specific agar direction mein agar hum nikalte to isko kehte hum suppose we find rate of change of scalar point function phi in the direction of vector a by so kisi ke direction mein agar nikalna hai to we have to take dot product of unit normal vector of vector a by so it is a delta phi at certain point dot a cap is nothing but directional derivative सपोज कोई नंबर से तो उसमें क्या होता है एक तो डिवीजन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन इस टाइप के ऑपरेशन होते हैं बट टू वेक्टर्स अगर है तो वेक्टर्स में क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है बट सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं होता इट इज ए आइदर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सो ये जो क्रॉस और डॉट है तो ना सी फर्स्ट हमने क्या किया ये जो डेल्टा ऑपरेटर था डेल्टा इज ए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इफ यू ऑपरेट ऑन एनी स्केलर फंक्शन कोई स्केलर क्वांटिटी है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए वी हाउ टू ऑपरेट डेल्टा ऑपरेटर ऑन स्केलर फंक्शन तो वी गेट वेक्टर क्वांटिटी सो ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाइव तो ग्रेडियंट अगर वर्ड है तो स्ट्रिक्टली अवर फंक्शन मस्ट बी स्केलर पॉइंट फंक्शन सो ये फाइव अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो देन उसके ऊपर डेल्टा ऑपरेट होगा तो ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा डेल्टा फाइव मतलब ना तो यहाँ पे डॉट है बीच में ना क्रॉस है ना सपोज ये वेक्टर क्वांटिटी डेल्टा डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर किसी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट होता है सो अगर ये डेल्टा वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी वेक्टर के ऊपर अगर ऑपरेट करोगे तो ऑब्वियसली उनमें एक तो डॉट रहेगा या फिर क्रॉस सो यहाँ पे डॉट और क्रॉस इसके करस्पॉन्डिंग इसके टू पार्ट पड़ते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी बन एंड डाइवर्जेंस इज ऑल्सो रिटर्न एज डी आई वी of v bar okay divergence of vector v bar and it is nothing but delta dot v bar aur dekho ye delta we know that delta means iska delta ka definition pata hai aur vector v bar aapke paas mein suppose given hai to ye jo aap find out karoge that is nothing but divergence of v bar so ye two terms hai hamare paas mein ek to hum two vectors mein dot ya cross lete hain so jab delta dot v bar lete hain to that is called divergence और अगर क्रॉस लेते तो दैट इज कॉल्ड कर्ल तो ये आगे स्टडी करेंगे फिलहाल इतना ही समझो कि डाइवर्जेंस दैट इज नथिंग बट डेल्टा डॉट वी बार सो सपोज वी बार इज अवर वेक्टर इट इज ए वी वन आई क्या वी टू जे क्या प्लस वी थ्री के क्या दिस इज अवर वेक्टर एंड इफ यू ऑपरेट डेल्टा ऑन दिस वेक्टर वी बार सो ये अगेन ऑपरेटर है डॉट प्रोडक्ट बने ही रहे बट ये कोई प्रोडक्ट इस तरह से नहीं है एक्चुअली डेल्टा ये ऑपरेट हो रहा है ठीक है सो अगेन यहाँ पे लेफ्ट और डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि ए डॉट बी वेक्टर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बट ड्यू टू दिस ऑपरेटर ऑपरेटर अगर है तो वो ऑलवेज क्या होता है लेफ्ट से रहता है और ये इस बी बार के ऊपर ऑपरेट होता है ना सी यार बाई डेफिनेशन ऑफ डेल्टा इफ यू यूज यर डेफिनेशन सो डेल्टा इज नथिंग बट डेल बाय डेल एक्स आई क्या प्लस डेल बाय डेल बाय जे क्या प्लस डेल बाय डेल जेड के क्या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा वी हैव टू टेक डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर वी बार और वेक्टर वी बार इज वी वन आई क्या वी टू जे क्या प्लस वी थ्री के क्या क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट बट ये ऑपरेटर होने की वजह से क्या होगा ये फर्स्ट क्वांटिटी फर्स्ट टर्म के ऊपर ऑपरेट हो जाएगी दैट इज इट इज नथिंग बट पार्शल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये किसके ऊपर ऑपरेट होगा फर्स्ट टर्म के ऊपर दैट इज वी गेट डेल वी वन बाय डेल एक्स सिमिलरली सेकेंड दैट इज डेल वी टू बाय डेल वाई एंड थर्ड डेल वी थ्री बाय डेल जेड सो डेल्टा डॉट वी बार वी वेक्टर वी बार का जो फर्स्ट आई का कोफिशियन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जे के कोफिशियन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड वी थ्री जो है वेक्टर वी थ्री इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड so it is nothing but divergence of vector v bar 
so diverges that is nothing but delta dot v bar now sometimes kya ho sakta hai ki we may get this value equals to 0 ye any scalar quantity aa sakti hai jo bhi quantity aayegi if in case this dot product if we it is it is 0 the second term is if we get delta dot v bar In case delta dot v bar equals to zero. If the dot product on both of them is zero, attack, so then we can say then vector v bar vector v bar is called solenoidal vector. If delta dot v bar equals to zero, then The vector v bar is called solenoidal vector. So it means curl of v bar. They said delta dot v bar find out kya. Similarly, curl means kya rahega cross. So it is a delta cross v bar. Curl that is nothing but delta cross v bar. Ab delta cross me kya hota hai determinant. So here delta cross v bar that is nothing but determinant. Here i kya, j kya, k kya. delta coefficient of i j k in delta is del y del x del y del y del y del z okay and v bar v bar is nothing but coefficients of vector v bar i j k is v1 v2 v3 if you solve this determinant that value is nothing but curl of vector v bar that is a delta cross v bar and isi curl ko kehte it is a rotational vector we kehte matlab rotation of vector v bar that is nothing but curl of v bar and if in case this curl of v bar that is delta cross v bar is equals to 0 so curl means kya rehta hai rotation a rotation agar iska meaning hai or if we get it is equals to 0 iska matlab hai there is a no rotation so if we get delta cross v bar equals to 0 then this imply vector v bar is a rotational vector yahan pe ek note karke yaad rakhna ya fir margin pe likh ke rakho sometimes suppose we get given vector is a rotational suppose if delta cross v bar is equals to 0 that is vector v bar is इरोटेशनल वेक्टर एनी कंडीशन में इफ वी गेट डेल्टा क्रॉस वी बार इज जीरो दैट इज अवर गिवन वेक्टर इज इन रोटेशनल ये अगर कंडीशन मिलती है तो देन देन देर एग्जिस्ट स्केलर पोटेंशियल फाइव सच ए दैट वेक्टर वी बार इज इक्वेलेंट टू डेल्टा बार सो अगर किसी भी टर्म में अगर वेक्टर डेल्टा क्रॉस वी बार की वैल्यू जीरो मिल गई तो दैट मीन्स वहां पे एक स्केलर पोटेंशियल फाइव एग्जिस्ट करेगा और वो फंक्शन इस तरह से रहेगा ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाइव इज इक्वेलेंट टू गिवन वेक्टर एग्जाम्पल इज फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ f bar at 1 2 3 where f bar is equals to x square y z i cap plus x y square z j cap plus x y z square k cap that's it we have to find divergence and curl of vector v bar At point one to three, so just यहाँ पे definition of divergence use करके उसमें values को put up करो तो directly we get answer. So dive ये याद रखने के लिए क्या करोगे? जब divergence of vector v bar पूछ रहे हैं तो divergence मतलब dot. तो यहाँ पे क्या होगा delta dot f bar. And curl means क्या हो जाएगा? Curl of vector f bar तो c और cross तो cross से delta cross f bar. So ऐसे इन दोनों को याद रख सकते हैं. और जब vector है ना तो यहाँ पे ऐसे गलती से डेल्टा एफ ऐसे मत लिखना क्यों बिकॉज एफ इज अवर वेक्टर तो वेक्टर क्वांटिटी में आइडर डॉट होता है या फिर क्रॉस होता है तो डॉट कब लेना है तो डी फॉर डॉट तो डाइवर्जेंस के लिए डॉट एंड सी फॉर क्रॉस तो कर्ल के लिए क्रॉस
ओके एंड ये जब आपका फंक्शन फाइव है तो फाइव इज ए स्केलर फंक्शन तो स्केलर के लिए कोई डॉट क्रॉस नहीं रहेगा तब आपका सिंपल डेल्टा फाइव मतलब ये होता है ग्रेडियंट ऑफ फाइव डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ बार सो ये टू फाइन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ बार बाय डेफिनेशन डाइवर्जेंस तो डेल्टा इज नथिंग बट डेल बाय डेल एक्स आई क्या डेल बाय डेल वाई जे क्या प्लस डेल बाय डेल जेड के क्या डॉट वेक्टर एफ बार एफ बार इज नथिंग बट एक्स स्क्वेर वाई जेड आई क्या प्लस एक्स वाई स्क्वेर जेड जे क्या प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेर के क्या इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट तो फर्स्ट फर्स्ट क्वांटिटी का प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली ऐसे नहीं है बट ये दिस ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन दिस टर्म तो ये जो डेल्टा डेल बाय डेल एक्स है इस फर्स्ट टर्म के ऊपर ऑपरेट होगा दैट मीन्स वी गेट डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वेयर ना वन बाय वन डिफरेंशिएट दिस टर्म पार्शियली पार्शियल डेरिटी ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स स्क्वेयर इट इज ए ट्वाइस एक्स वाई जेड derivative of this term with respect to y so it is twice x y z and here derivative of z square is twice z so it is a twice x y z that means it is a 6 x y z so it is a divergence of f bar but we have to find this divergence at 1 to 3 so at 1 to 3 agar find out karte to here divergence of vector f bar at 1 2 3 so here put x equals to 1 y equals to 2 and z equals to 3 so it is a 6 1 2 3 2 second is curl of vector f bar that is nothing but delta cross f bar and cross agar hai so that means there is a determinant so here it is a determinant of i j k and delta coefficient of the uh, here differential vector differential operator mein i j k ke coefficient rehta hai del by del x del by del y del by del z and vector f bar give from given vector f bar first is x square y z then x y square z x y z वन बाय वन इस टर्म को सिंप्लीफाई करो सो हियर आई क्या आई के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को अगर स्किप करते तो हियर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू वाई सो इट इज एक्स जेड स्क्वेयर माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू जेड सो इट इज एक्स वाई स्क्वेयर माइनस जे क्या जे के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को अगर स्किप करते तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस टर्म so derivative of this term with respect to x is y z square minus del by del z of this quantity that is a x square plus k kya again corresponding to k we have to skip row and column and simplify this determinant so del by del x of this quantity it is a x square z sorry y square z del by del y of this term so minus x square z it is our delta cross f bar but we have to find this value yeah correct answer correct delta cross f bar at point 1 2 3 3 so if we put x equals to 1 z equals to 3 so it is a 9 square Minus here four nine square minus four nine minus four is five I can and if we put here then it is a minus sixteen J cap plus nine K this is a curl of vector F bar here example yes divergence or curl find out करते आएगे ना और ये फाइव मार्क्स का एग्जांपल आता है थेरी नहीं समझ में आया होगा बट एग्जांपल्स सिंपल है डाइवर्जेंस 
और कर सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और डॉट है तो ऑलवेज वी गेट आंसर इन स्केलर यहाँ पे देखो ये थर्टी सिक्स मिल गया था और क्रॉस है तो ऑलवेज वी गेट आंसर इन वेक्टर फॉर्म तो इसीलिए कर्ल का आंसर कैसे मिला था इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व इफ द वेक्टर वी बार इज इक्वल टू ए एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड आई क्या प्लस एक्स माइनस टू वाई थ्री जेड जे क्या प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड के क्या इज सोलिन आइडल इज सोलिन आइडल देन determine the constant okay given condition kya hai vector v bar is solenoidal vector if vector v bar is solenoidal that means indirectly we have given delta dot v bar equals to 0 because we know that When vector is solenoidal, that means delta dot v bar is zero. So delta dot v bar, if we find out, so here in the left hand side, put the value. Delta is nothing but del by del x i cap, del by del y j cap, del by del z k cap. Dot product with vector v bar. So given vector v bar is, it is a a x plus three y plus four z i cap. Then second is x minus two y three z j cap plus three x plus two y minus z k cap, and here this dot product is zero zero because given vector is solenoidal. So given condition is that this dot product is zero. So now if we take dot product of delta and v bar. So here first quantity we have to differentiate partially with respect to x. So derivative of this term partially with respect to x is a because x contain in first term. So partial derivative is a. Remaining term zero. Now derivative of second term partially with respect to y. So it is a minus two, and derivative of this term with respect to z it is minus one equals to zero. So dot product of these two terms is a minus one. Minus two equals to zero. So therefore, a is equals to two. Thank you. Like, share, and subscribe.